ফাল্গুনের স্নিগ্ধ সকালে হালকা শীত ও রোদের যে এক মিষ্টি মিতালি তা সত্যি মুগ্ধকর আসসালাম আলাইকুম আমি ফাতেমা রোনা বলছি ঐতিহ্যের শহর দিনাজপুর থেকে একটি মিষ্টি সকাল ও সুন্দর রোদ্র উজ্জ্বল ঝলমলে দিনে রোনা সোহেল ফ্যামিলি ব্লগে সবাইকে আবারও স্বাগত জানাই আই হোপ কাছে বা দূরে দেশ বা বিদেশে যে যে পরিসরে বসে আজকে আমার ভিডিওটা দেখছেন সবাই আল্লাহ রহমতে ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি আপনাদের দোয়ায় আল্লাহ রহমতে বেশ ভালো আছি এই তো সকালবেলা ধোয়া ওঠা এক কাপ চা নিয়ে বাড়িটার আশপাশ ঘুরে ঘুরে দেখছি সাথে আপনাদেরকেও দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এটা হচ্ছে প্রাচীন এক জমিদার বাড়ি আর তারা এখন নতুন করে যে বাড়িটা করেছে সেটা আমরা তো দেখেছি তো আগের বাড়িটাও কিছু ঘুরে ঘুরে দেখলাম আর এখন সকালে নাস্তা খেয়ে নিচ্ছি আজকে আমরা অনেক জায়গায় ঘুরতে যাব দিনাজপুর এসেছি ঐতিহ্যের জায়গাগুলো ঘুরবো না সেটা তো কখনোই সম্ভব না তো এই তো বেরিয়ে পড়েছি খাওয়া দাওয়া শেষ করে চলুন আজকের ভিডিওটা উপভোগ করবেন এবং আমার সাথেই থাকবেন যদি স্কিপ না করে আপনার আমার ভিডিওটা আজকে কন্টিনিউ করেন আমি আশাবাদী যে আপনাদের আজকের ভিডিওটা বেশ ভালো লাগবে ভিডিওটা শুরুতে সবার কাছে রিকোয়েস্ট করে রাখছি যদি আজকের ভিডিওটার কোথাও কোনো অংশ বিন্দু পরিমাণ ভালো লেগে যায় তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি চাইলেই আপনারা প্রেস করে রাখতে পারেন যেন পরবর্তীতে আমি ভিডিও দিলে সেটা আপনি দেখে নিতে পারেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার তো অবশ্যই করবেন আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলো আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর ভিডিওটা ভালো লাগলে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করে দিতে পারেন আর ভিডিওটা দেখা শুরুতে যদি ছোট্ট একটি লাইক দিয়ে দেখা শুরু করেন তাহলে একটি শেয়ারের কাজ করে আর আমার ভীষণ উপকার হয় আপনাদেরকে সাথে করে এবার চলে এসেছি দিনাজপুরের এক ঐতিহ্যময় বিদ্যাপীঠে হাজি মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যেটি স্থাপিত হয় উনিশশো সালের এগারোই সেপ্টেম্বর এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় এগারো হাজারের উপরে বাংলাদেশের দিনাজপুরের বাসেরহাট নামক স্থানে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত এটি একটি সরকারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এটি উত্তর বাংলার সেরা বিদ্যাপীঠ আমার জানা মতে বাংলাদেশে যতগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তার মধ্যে এটি হচ্ছে শীর্ষস্থানীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয় এর নান্দনিক এবং শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ শিক্ষার্থীদেরকে লেখাপড়ার প্রতি আরও বেশি মনোযোগী করতে উৎসাহিত করে আমার কোনো পরিচিত বন্ধু বা এখানে যারা আছেন ভিউয়ার্স তারা যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমার বেশ ভালো লাগবে তাদের সাথে পরিচিত হতে পারলে আপনাদেরকে সাথে নিয়ে পুরো দিনাজপুর শহরটা ঘোরার চেষ্টা করব আমি নিজেও উপভোগ করব সাথে আপনাদের সাথেও শেয়ার করব আমি জানি আজকে আমার ভিডিওটা আপনাদের কাছে একটু হলেও ভালো লাগবে আমরা যারা বাংলাদেশের এক এক অঞ্চলে থাকি ব্যস্ততার কারণে কোনো না কোনো সমস্যার কারণে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে হয়তো যেতে পারি না তারা যদি এরকম ভিডিওর মাধ্যমে বা কোনো কিছুর মাধ্যমে যদি আমরা সেটা দেখতে পারি জানতে পারি আমার কাছে পার্সোনালি অনেক বেশি ভালো 
ভালো লাগে এবং আমি সেই ভিডিওগুলো কখনোই মিস করি না দেখার জন্য তবে আমি এটা আশা করব আমার ভিউয়ার্সরাও আজকে বেশ উপকৃত হবেন আমার আজকের এই ভিডিওটা দেখলে কারণ এখানে আমি দিনাজপুরের কিছু কিছু স্পট সম্পর্কে খুব ভালোভাবে উপস্থাপন করেছি যা আপনাদের এখানে ঘুরতে আসলে হয়তো অনেক কাজে লাগতে পারে আজকে আমরা এখন যেই স্পটের মধ্যে আছি সেটার নাম হচ্ছে স্বপ্নপরী চিড়িয়াখানা আপনারা দিনাজপুরে যারা থাকেন বা এর আশেপাশে যারা আছেন এই জায়গাটার নাম চিনেন না বা জানেন না এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর আর এটা যেন আসলে স্বপ্নপরী স্বপ্নের মতো সুন্দর নিরিবিলি এক মোহন মায়াবী স্বপ্নময় ভবন হচ্ছে এই স্বপ্নপরী যা দর্শনার্থী পর্যটক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থন হয়েছে এটি দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার আফতাবগঞ্জের খালিশপুর মৌজায় প্রায় চারশো একর জমির উপরে বিস্তৃত এক দৃষ্টিনন্দন বিনোদন স্পট এ স্বপ্নপুরী যেন বাস্তব কল্পনার এক বিশাল রাজ্য যারা একবারও এখানে আসেনি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব প্লিজ একবার হলো এখানে এসে ঘুরে যাবেন যাদের মন ভালো নেই তাদের মনও হানড্রেড পারসেন্ট ভালো হয়ে যাবে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আর শিশুরা তো এখানে আসলে বেশ উপভোগ করবে কারণ এর চারপাশের যে নান্দনিক পরিবেশ এবং শিশু বান্ধব পরিবেশ সেটা দেখলে অবশ্যই শিশুদের মন কেড়ে নিবে এখানে বেশ কিছুক্ষণ বেড়ানোর পর এবার আমরা চলে এসেছি জীবনমহলে আর বিরল উপজেলার জীবনমহল দিনাজপুরের মানুষ জানে না বা চিনে না সেটা তো কখনোই পসিবল না কারণ এটি এমন একটি স্পট যেখানে পর্যটক এবং দর্শনার্থীদের ভিড় সবসময় উপচে পড়ে আর এখানে কিছু কিছু স্মৃতি এমন মনে হয় যা একটি মানুষের জীবনকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য না করতে পারলেও এগিয়ে থাকা জীবনকে থামিয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কিন্তু পালন করতে পারে এর যে পরিবেশের সৌন্দর্য তা দেখলে আপনি অবশ্যই মুগ্ধ হবেন বই পুস্তকে সবসময় পড়েছি ঐতিহ্যের শহর দিনাজপুর আর আজ নিজের চোখে যখন দেখছি তখন দেখে কিন্তু বারবার মুগ্ধ হচ্ছি এবং আপনাদেরকে সাথে নিয়ে মুগ্ধ হওয়া করার চেষ্টা করছি আমি জানি না আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে কেমন লাগছে প্লিজ আমাকে কমেন্টে জানাবেন যে আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আমার আজকের এই ডকুমেন্টারি ভিডিওটা আসলে ডকুমেন্টারি ভিডিও করাটা সো টাফ কারণ আমরা নর্মালি যে ব্লগিং ভিডিও করি সেগুলো করার ক্ষেত্রে খুব বেশি একটা আমার মনে হয় কষ্ট হয় না কিন্তু ডকুমেন্টারি ভিডিও করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সঠিক তথ্য দিয়ে যদি না করা যায় তাহলে কিন্তু খুব বেশি বিপদে পড়তে হবে আর আমি যে দিনাজপুর সম্পর্কে খুব বেশি জানি তা কিন্তু না যতটুকু জেনেছি বা বলছি সেটাও কিন্তু বইয়ের মাধ্যমেই বা বইয়ের সাহায্য নিয়েই বলছি এবার আপনাদেরকে সাথে করে নিয়ে সবুজের সমারোহ এক বিদ্যাপীঠে নিয়ে যাব যেটা দ্বীপ শিক্ষা মেটি স্কুল নামে পরিচিত দ্বীপ শিক্ষা মেটি স্কুল হল বাংলাদেশের এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেটি দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায় রুদ্রপুর গ্রামে অবস্থিত এটি প্রতিষ্ঠা হয় উনিশশো সালে এর খেতি হচ্ছে মাটি ও বাঁশ দিয়ে তৈরি ভিন্ন ধর্মী এক নির্মাণ শৈলীর জন্য আর এই কারণে দুই সালে পেয়েছে আগা খান আর্কিটেকচার অ্যাওয়ার্ড চারদিকের খোলামেলা পরিবেশ এবং সবুজের অরণ্য সাথে আছে বাঁশ ও মাটির এক ভিন্ন ধর্মী নির্মাণ শৈলী যা এ বিদ্যাপীঠকে বাংলাদেশের যে কোনো বিদ্যাপীঠ থেকে আলাদা করেছে আর এ বিদ্যাপীঠে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থী রয়েছে সারাদিন ঘুরাঘুরি করে বেশ ক্লান্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুদাও লেগে গেছে এবার আমরা যেখানে যাচ্ছি আজকের মতো সেখানে ঘুরে দিনে সমাপ্ত করে দিব কারণ আজকে আর ঘোরার মতো বেশ এনার্জি নেই তবে আগামী দিন যখন আবারও বের হব তখন আপনাদেরকে সাথে নিয়ে কিন্তু বের হব তবে এখন আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা নাকি আরও বেশি নান্দনিক ও দৃষ্টিনন্দন তো আপনারাও দেখবেন সাথে আমিও দেখব
এবার আমরা যেখানে এসেছি সেটা চঞ্চল রিসোর্ট নামে পরিচিত হাতে যদি সময় থাকে একবার হলো এখানে ঘুরে আসবেন এই রিসোর্টে এটি দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার শঙ্করপুরে অবস্থিত এখানের যেই দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ সেটি আসলে চমৎকার প্রতিটি টিকেটের মূল্য তিরিশ টাকা এর নান্দনিক পরিবেশ আপনাকে অবশ্যই মুগ্ধ করবে সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে সবার খিদে পেয়ে গেছে তো সবাই আগে খেয়ে নিচ্ছি তারপরে আপনাদেরকে এই রিসোর্টের সৌন্দর্যটা দেখাবো তো যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে এখন পর্যন্ত যারা ভিডিওটা কন্টিনিউ করছেন তারা প্লিজ আর স্কিপ না করে আর একটু সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য আমার সাথেই থাকেন এই রিসোর্টে মজাদার খাবারের পাশাপাশি এর যে নান্দনিক দৃষ্টিনন্দন পরিবেশ সেটি আপনার পরিবার পরিজনকে এবং আপনার নিজের মনকে ভালো করে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট আপনারা যারা এখনও পরিবার পরিজনকে নিয়ে এই রিসোর্টে ঘুরতে আসেননি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আমার মতো একবার হলো এখানে ঘুরতে আসবেন এবং মন ভালো করে দেওয়ার জন্য পরিবারকে কিছুটা সময় দেওয়ার জন্য এই রিসোর্টের সৌন্দর্যই যথেষ্ট ঐতিহ্য ও ধনরত্নে ভরপুর এই উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলা এ জেলাকে আসলে এত স্বল্প সময়ে ঘুরে দেখা সম্ভব নয় তবে যতটুকু পেরেছি আপনাদের সাথে ততটুকুই শেয়ার করার চেষ্টা করেছি সামনে আরও কিছু ভিডিও আপনাদেরকে দিব দিনাজপুরের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আর আপনাদের সুন্দর একটি কমেন্ট কিন্তু আমাকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করে নেক্সট ভিডিও মেক করার জন্য বা সবাই মিলে সন্ধ্যার নাস্তা করে বাসায় ফেরার পালা তো বাসায় ফেরার অংশটার আপনাদের সাথে দেখাচ্ছি না তাহলে ভিডিও আসলে অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে তা আমাদের এই আনন্দের মুহূর্তের সাথে আপনাদের জীবনও যেন আনন্দে কাটে সে প্রত্যাশায় আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ